。古有龟兔赛跑，今有吸尘器与超跑赛车。大熊虽然不懂下棋，拾起盘外招来，可是一点下限都没有。这一次，乌龟还能跑赢兔子吗？这有力的引擎，高端大气的红色，一看这尖嘴就知道是小富的表哥。一开口即凡尔赛，全球限量五十台的跑车有，没见过吧？表哥风度翩翩，邀请静香先上了车。但这是一辆四座跑车，大熊又成了那个不配有座位的人。大熊最后的乐趣就只剩漫画了。可是漫画也早被老妈全扔了，只剩一本伟人的故事。大熊看起来简直味同嚼蜡，转而去看电视。发现蓝胖子正在看一档催眠节目，节目中辣椒面跟不要钱似的，哐哐一顿撒。可是，在被催眠之后，辣椒面吃起来，哎呀，咋这么甜呢？可在即将解除催眠的关键时刻，电视它居然崩了。大熊对着电视就是一锤八十，却落得个自己脚疼的下场。他向蓝胖子哭诉了今天的遭遇，总之就是三个字。不受待见，蓝胖子只得拿出非生物催眠喇叭，道具如其名，专门用来催眠非生物的。但怎么解释，大熊都好像在听数学课。蓝胖子只能用事实说话，对镜子连说三遍：“你是电视。”镜子它就真的变成了一台电视机，扭扭把手还可以换台。这道具太神奇，神奇到大熊上来就把书催眠成了漫画书。再翻开一看，哎呀，太有意思了！大熊又把书桌催眠成钢琴。陆墨这才知道，大熊他竟然还会弹钢琴。一时间，房间成了音乐教室。老妈听到楼上一阵吹拉弹唱，拔腿就上来查岗了。大熊情急之下，把窗户催眠成了一楼的，直接翻窗逃跑。得逞的大熊又开始作死，给家里来了个大改造，准备下楼的老妈差点被电梯又送回二楼。一个信仰之跃，直接倒栽在坐垫飞毯上，还有蝴蝶仙贝和老妈比翼双飞。跟老妈玩这么大，不跑路绝对得送人头。于是吸尘器变跑车，而蓝胖子化身老司机上路了。大熊本以为吸尘器跟表哥那种超跑没法比，但这话蓝胖子可不爱听，反手就是一波飙车，直接变高速路上最靓的仔。本以为坐着吸尘器在路上跑会被别人笑死，没想到却被当成新款跑车赚足了脸面。这吸尘器超跑还真不是吃素的，分分钟就追上了表哥的克里斯丁娜。蓝胖子掏出喇叭，把跑道催眠成了环状赛道，势必要和表哥比个高下。两拨人皆是信心满满，倒数到零，一脚油门就飙了出去。大熊两人仅凭个吸尘器，便把跑车甩开了。小福脸上挂不住了，表哥一脚油门追了上来。蓝胖子见状，直接按下最强档，分分钟甩掉跑车。表哥虽然被这波操作嗅到了，但他也不甘示弱，一个换挡再次超车。不愧是全球限量五十台，可吸尘器的速度已到极限。大熊忽然想到了一个阴招，拿出喇叭就对前面嚷起来。表哥他们开得好好的，车却突然自己停了下来，后备箱也自动打开了。一群大叔大妈疯狂的往表哥车上塞神秘袋子，大熊这得有多损？所以大熊到底对着表哥的跑车喊了什么呢？评论区来猜一猜吧。不要走开，下集更精彩。怕胡一生气，竟投报爆米花，而这都归功于一顶帽子。媳妇儿给的推理小说刚拿到手，小胡就毫无底线的剧透，犯人就是陆木。大熊的快乐没了，气得直接原地蹦迪。这么旺的怒火，蓝胖子可不舍得浪费，拿出爆米花帽，对着大熊就是一个盖帽。只听一阵闷响，大熊的怒气值瞬间清零，因为他满满负能量，炸出了一锅爆米花。这一桶在电影院里起码要小一百。更何况这完全相当于白嫖，两个小家伙分分钟就干光一头。此时老妈发现了大熊的零分大宝贝，大熊不仅不慌，反而满心期待。没有人凭老妈处置，反而先动起了手。女帝老妈瞬间变回温柔良母，大熊还收获了满满一桶爆米花。只可惜是传说中的变态辣。大熊两人想白嫖更多的爆米花，刚一出门就碰到小夫前来送人头。小夫的怒火全部来自胖虎的有借不还，但大熊不在乎小夫的感受。只管尽情的收割爆米花，小福瞬间爽了，还造出了清汤味爆米花，被小福冠以这是法国才有的味道。为了白嫖更多的爆米花，三人决定去找怒火中烧之人。三人来到空地，可此时的胖虎还不是枭雄的大猩猩，但让胖虎生气很简单，只要先动嘴，接着再动手，如果不出意外的话，要出意外了。小福奋力一跳，还不到胖虎膝盖，胖虎不是忍者，只是区区的一拳超人，一拳就让小福再起不能。大熊还想抢救一下，可却没抱装备，因为胖虎打小夫已经打爽了，起了胖虎一个脚滑，摔了个屁股蹲，这爆米花不就来了？可胖虎出品必要人命，看着这胖虎炖锅的同款色，小伙伴们当时怕极了，果不其然味道美极了。三人感动到大哭，吃完还不忘吹波彩虹屁。四人决定去找极品爆米花
，但是却难倒了众人。神神前来送人头，也不管会不会好吃，先白嫖了再说。小夫一个盖帽，爆米花就来了。神神的怒气值瞬间清零，一口下肚，味道不咸不淡，简直就是宇宙间最棒的美食。爆米花被分分钟清盘，不嫌时代的大雪还想再来一点不敢惹神城的众人，只能坐等神城发火。可等了好久，还是不见神城暴怒。老爷子还玩起了象棋。小夫给出了建议，要用外挂赢神城，让他输不起。蓝宝在兜里不就全是外挂吗？拿出记忆面包和象棋入门，将奇迹印在面包上，吃下人人都能当棋魂。一场象棋宗师的对决开始了。为了不浪费一滴粮食，大雄选择先手。蓝忘在区区一步，就有了炸帽的虚势。小伙伴们满心期待，可神城几高一筹，蓝忘的直接被逼疯。因为蓝忘的吃的是入门级的技术，蓝忘的只好再拿出整套象棋必胜法。一整套书工作量巨大，蓝忘的还得纠结。大雄就来投石了，蓝忘的一口两片，两口十片，都给神城看呆了。可蓝忘的依然技不如人。一定是背书背的还不够，蓝胖子只好继续吃，终于吃成了五百斤的胖子。蓝胖子打通了任督二脉，终于可以与神城打到五五分。蓝胖子最后一子落下，宣告了这场斗棋的胜利。小伙伴们满心期待，可鼓鼓的帽子突然泄气了，因为神城输的心服口服，小伙伴们都惊呆了。人生能遇旗鼓相当的对手实属快事，可蓝胖子吃的实在太多，一个手滑，意外让神城火山喷发了。可惜爆米花都糊了。那么，小伙伴们知道为什么会糊吗？不要走开，下集更精彩。如果有一款披肩可以实现嫦娥奔月的梦想，你是否有兴趣去月球一探究竟呢？这一切还要从静香的日本柜说起。小多拉一回家就看到大雄手握床单，意图不轨，于是他当即就是一击猛拳。可惜大雄这一拳吃的属实有些冤，因为这看似变态的戏码还真就是一场戏。原来大雄跟静香正在排练一场名为《仙女的雨衣》的舞台剧，讲的是一名其貌不扬的打鱼人，无意间在岸边发现了不属于这个世间的雨衣。就在他想把雨衣占为己有之时，一名开了金光特效的妹子出现在他面前，希望他归还雨衣。妹子自称仙女，而雨衣正是他回归天庭的宝物。不还吧，显得渔夫有点渣；还了吧，又觉得这个买卖有点亏。于是渔夫见色起意，希望仙女可以为自己跳一支舞。仙女满足了渔夫的愿望，并在动人的舞姿中渐渐飞升，回到了天庭。虽然这个剧本绝对是个流量密码，可静香却不知如何完成最后飞升的那场戏。竹蜻蜓虽好，却会破坏美感。于是小多拉拿出一条飘飘带送给了静香。下一秒，静香原地起飞，这丝滑程度完全看不出任何特效痕迹。看着静香美得像个仙女，大雄觉得这次舞台剧光靠颜值就能拿下头奖。另一面的虎父二人正在排练大师兄与三师弟的舞台剧，金斗云的道具满满的科技与狠活，岂料小夫的操控技术简直离谱。胖虎还没上云，云就自挂东南枝了。眼看胖虎就要一个锁喉把小夫变成小二人，静香恰巧路过，帮胖虎拿下了金斗云，才避免了小夫失手分离。看着别人家道具百分百还原，胖虎直接把脸怼到了小夫面前，让他给整个高配版金斗云。然而，静香万万没想到，小多拉的二手道具竟然扛不住一阵妖风，直接把他的人和魂一起给吹跑了。要不是妖风把他带到了一处茂密的丛林处，高空坠下的静香可能整条命就真的没了。没死透的他在丛林中寻找着雨衣，因为没有着加持的飞行效果，静香铁定走不出这片森林。然而，他刚发现雨衣，雨衣就被一名其貌不扬的醉汉拿走。静香想让他归还雨衣，可醉汉却把雨衣当成了亲生儿子，捧在手心，说啥都不肯放手。看着自己回家的唯一希望被夺走，身娇软萌一推倒的妹子哇的一声大哭起来。这场面哪个男人能无动于衷？于是醉汉希望可以用雨衣换取静香的一支舞蹈。静香惊了，这不就是舞台剧的内容吗？但深山野林，面前还有个不太正经的大叔。静香跳的话还有百分之五十几率活命，不跳的话估计当场就被撕票。于是就算静香学的不是母猪心理疏导学，也要在大牲口面前跳舞蹈活跃气氛。可他如海底捞拉面技巧般的舞蹈跳完后，原来放雨衣的地方却空空如也。静香撸起袖子就开始寻找，却看到一头猴子玩起了一秒变仙女。猴子它飞，静香它追，大叔一人默默发呆，担心静香的大熊出门寻找。好巧不巧，与一头飞升的峨眉山猴子擦肩而过。听静香说，这山头的猴子会打劫后，大熊二话不说就追了上去。没想到猴子也知道狗命，主动扔掉了雨衣。山林中的某处，一位艺术大师花费三十年时间打造出了一款夜壶。正在他感慨这就是艺术时，奇迹发生了，他被雨衣带飞。跟夜狐一同飞升了，看着雨衣和人类只能二选一，两人只能选择先救下这个精神出了问题的大师。而雨衣再次飘走，飞入了一处农户之家，看着雨衣的布料胜过丝绸，农夫二话不说就用它做成了尿不湿。下一秒，人类幼崽成功获得超能力，农夫惊得说都不会话了，一脚地板油直接开启追娃模式。还好人类幼崽在空中遇到了大熊两人。
还没让自己刚出生就又要去投胎。之后，大雄两人将雨衣重新送到了静香手中。虽然静香对雨衣的爱从未改变，但总觉得自从雨衣找回之后就有点呛鼻子。这会是什么味道呢？